வெங்காயம்ைஸ் ஊற வச்சிருக்கேன் அண்ட் வெங்காயம் வந்து நறுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ வெங்காயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நறுக்கிறப்ப அந்த தோலெல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதில் டஸ்ட்பினில் போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை மற்ற இதில் காற்றுக்கு பறந்துட்ருக்கோம் ஸோ வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நான் சாப்பரில் போட்டு நல்லா சாப் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த சாப்பர் வந்து ஸோ கண்டிப்பாக அதோட ரிவ்யூ அப்லோட் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இது நல்லா சாப் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து சீக்கிரமாக செஞ்சுட்டு எல்லாமே ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்று அப்பப்போ செய்ய தேவையில்லை ஸோ வெங்காயம் நல்லா அது மாதிரி புதுசாக நறுக்கின அப்புறமா இங்கே ஒரு ரெண்டு தக்காளி வந்து எடுத்துருக்கேங்க ஸோ ரெண்டு வெங்காயம் நல்லா ஒரு பெரிய தக்காளி அளவுக்கு ஒன்றும் சின்ன தக்காளி அளவுக்கு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு தக்காளி எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா சாப் பண்ணிக்கிறேன் சாப்பரில் ஸோ வெங்காயம் தக்காளி இந்த கோவக்கா அதெல்லாம் போட்டு செய்கிறப்ப கண்டிப்பாக வித்தியாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ட்ரை பண்ணுங்க இந்த கோவக்கா பொரியல் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கோவக்கா பொரியல் வந்து இது அப்படி கொஞ்சம் கிரேவி ஐ மீன் குழம்பு மாதிரி சாதத்தோட பெசிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி நான் செய்ய போகிறேன் ஸோ அதனால தான் ரெண்டு தக்காளி போட்டிருக்கேன் ஸோ கோ இதுவுமே இந்த ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ தே கொத்தமல்லி தேவையான அளவுக்கு கொத்தமல்லியும் எடுத்து நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி அதுவுமே கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முதல்ல ரெசிபி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா இன்க்ரீடியன்ஸ் செய்வோம் அதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ கூடவே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் இந்த பொரியல் வந்து கொஞ்சம் புழி பெருந்தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு புளியை வாஷ் பண்ணிவிட்டு சுடுதண்ணியில் ஊற வைக்க போகிறேன் ஸோ சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சுனா நம்மளுக்கு டக்குன்னு வந்து அந்த பல்ப் கிடச்சிடும் ஸோ அதனால தான் ஸோ இது நம்ம வந்து சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சாச்சு ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ரெசிபி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் அதில் நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அண்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து இதை நல்லா பொரியட்டும் நல்லா சிவந்து வரட்டும் இது நல்லா சிவந்து வந்த உடனே நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ வெங்காயம் சேர்த்து வெங்காயம் வந்து நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வரணும் ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா வதக்க போகிறோம் இப்போ ஸோ வெங்காயம்லாம் சேர்த்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த உடனே இப்போ இஞ்சி பூண்டு வீட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு வீட்டு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் அந்த ஒயிட் ரைஸோட பெசஞ்சு லன்ச் லன்ச் பாக்ஸில் கூட கொடுக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் உங்களுக்கு உங்கள் பசங்க எல்லாருக்குமே இந்த பிடிக்கும் அந்த ரெசிபி வந்து ஸோ இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் நான் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போயாச்சு ஸோ தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த தக்காளி வேகிறதுக்காண்டி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ ஸோ தக்காளிலேருந்து தண்ணி வரும் தான் பட் ஆனால் கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு நான் வந்து வேக வைக்க போறேன் சோ இது ஃபுல்லா வந்து நமக்கு தக்காளி வெந்தாச்சு இப்போ நம்ம நான் கோவக்காவை நல்லா கட் பண்ணி ஆல்ரெடி வந்து வேக வச்சிருந்தேன் சோங்க பாருங்க இது வந்து வேக வச்ச கோவக்கா தான் சோ வேக வச்சு போட்டா நல்லா இருக்கும் சோ நம்ம ரெசிபி செய்யறப்ப வேக வைக்க முடியாது இல்லையா இதல வந்து நம்ம வேகாத அவ்வளவா சோ அதனால தனியாவே வேக வச்சிருந்தேன் சோ வேக வச்ச கோவக்காவை இதல சேர்த்துக்கலாம் அதை சேர்த்துட்டு நல்லா mix பண்ணி விடுங்க நல்லா வந்து அது மசாலா வந்து ஃபுல்லா அந்த கோவக்கால செட் ஆனாதா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இப்போ இந்த பொரியலுக்கு தேவையான அளவுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூளும் அண்ட் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டன் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ மட்டன் மசாலா சேர்க்கறப்போ ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் பொரியல் வந்து ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை நான் இப்போ இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா வந்து லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ண போகிறேன் ஸோ நல்லா குக் ஆகட்டும் ஸோ சைட் பை நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இருந்த வெசல்ஸ் எல்லாமே வந்து வாஷ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இப்படி செஞ்சுட்ருக்கப்பே கிடைக்கிற கேப்பில்
பொரியல் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்க பாருங்கள் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம ஊற வச்சுருந்த புளி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த புளி தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் புளி தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக ஒரு புளிப்பு கலந்து ஒரு டேஸ்ட்டாக கண்டிப்பாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒயிட் ரைஸோட செஞ்சு சாப்பிட்றப்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸ் கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ நான் இப்படி தான் சாப்பிடுவேன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சால் கூட அன்றைக்கி இந்த கோகோ பொருள் செஞ்சு தான் சாப்பிட்ருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்த உடனே இப்போ கடைசியாக இறக்க போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கொத்தமல்லியில் தூவி நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா குக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து எனக்கு குழம்பு வேணும் அப்படின்னு லைட்டாக குழம்பாக இருந்தால் பிடிக்குன்றதுனால இன்றைக்கி நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் நல்லா நீங்கள் வந்து ட்ரையாக கூட பண்ணிக்கலாம் ட்ரை ரோஸ்ட் மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் தான் ஸோ இதை ஃபுல்லாக ரெடி ஆயாச்சு இப்போ நல்லா ஒரு ஒன் மினிட்க்கு நல்லா வதக்கி ஆயாச்சு ஸோ இப்போ இதை எடுத்து அந்த ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு இந்த ஸ்டவ்வில் நான் வந்து குக்கர் வைக்க போகிறேன் வந்து பிளாக் பார்த்துட்டே எடுத்திருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளியில் போயிட்டு வந்திருந்தாங்க சொன்னேன் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க என்ன கிஃப்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இப்போ தான் ஒரு டியூஸ்டே வ்ளாக் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பேன் எங்கள் அம்மா வீட்டிலேருந்து இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் கலைஞ்சா டிவியில் வந்து எனக்கு வந்து மிக்சி விழுந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மிக்சி வாங்கிட்டு வரத்துக்காக தான் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து போயிருந்தாங்க மிக்சி வந்து எனக்கு டீ நகர் ச சத்தியாவில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அந்த மிக்சி ஸோ இது தான் மிக்சி ஸோ எனக்கு இந்த வீடியம் ப்ராண்டோட மிக்சி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதை நான் ஒன்றும் பிரிக்கலை பட் ஆல்ரெடி எங்கிட்ட மிக்சி இருக்கிறதுனால நான் வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பாருங்கள் ஃபோர் செவன் அந்த ரேட்டில் இருக்கு ஆக்சுவலாக தலைக்கீழே இருக்கா இல்லை ஃபோர் செவன் செவன் நைன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேட்டு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேட் அதில் இருக்கும் ஸோ இது தான் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக ஆகிடுச்சு என் ஹஸ்பண்ட் போய்ட்டு வாங்கிட்டு வந்த உடனே உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை ஸோ அதனால தான் இந்த பிளாகில் இதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னைக்கு மார்னிங் தான் ஆக்சுவலி வந்து ஸ்டே மார்னிங் தான் ஹஸ்பண்ட் போய் வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி இது வந்ததில் அண்ட் கூடவே எனக்கு ஒரு கொரியர் கூட வந்திருந்தேங்க அதுவுமே உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ கொரியர் வந்தாச்சு என் ஹஸ்பண்ட் இப்போ எனக்கு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு ஷூட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து சாப்பிட போகிறேன் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நைட்டு டின்னருக்கும் வந்து சீக்கிரமாக குக் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ எங்கள் எங்கள் ஏரியாவில் கொஞ்சம் அடிக்கடி கரண்ட் ஆஃப் ஆகுறதுனால ஸோ சீக்கிரமாக குக் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி நைட்டுக்கு என்ன குக் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னா மசாலா கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு தான் வந்தேன் ஸோ சென்னா மசாலா தான் செய்ய போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய சென்னா மசாலா ரொ ஏன்னா சீக்கிரமாக கரண்ட் ஆஃப் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துருக்கேன் ஸோ பேனில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் ஸோ சைட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ வைக்க போகிறேன் ஸோ ஈவினிங் ஆகிடுச்சு ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் போல் இருக்கும் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் சரி ஓகே டீயும் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டீ வச்சுருக்கேன் ஸோ டீ தூள் போட்டுட்டு இது வந்து மசாலா டீ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு மசாலா டீ குடிச்சு ஸோ அது வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மசாலா டீயோட அந்த பவுடர் போட்டுட்டு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் போட்டிருக்கேன் அதையும் போட்டு கொஞ்சமாக சக்கரையும் சாட்டிங்கே போட்டுருவேன் ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதை அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ரெசிபி செய்யலாம் ஏன்னா நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ சோம்பு ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ரெண்டு பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு அண்ணாசி மொட்டு பே லீஃப் கல்பாசி இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்பைசஸையும் சேர்த்துக்கோங்க அது நல்லா பொரியட்டும் அது நல்லா லைட்டாக பொறிஞ்சு வந்த உடனே நான் ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அதை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸோ அதை நல்லா வதங்கி நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த உடனே இஞ்சி பூண்டு விழுதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா வதக்கிக்கணும் இது குயிக்காக செய்யக்கூடிய சென்னை மசாலா ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் நான் ட்ரை பண்ணல ஸோ குயிக்காக செய்யக்கூடிய அதை தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி ஸோ இது கூட ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்க
இப்போ தேவா தேவையான ஜாலுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா அதை பாட்டில் சைடில் கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் கொஞ்சம் நேரம் இப்போ டீ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ என் எனக்கு வந்து இந்த கப்பில் ஊற்றிக்க போகிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த கப் பற்றி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்னோட தேர்ஸ்டே ப்ளாகில் போட்டுருங்க எனக்கு ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ பாப்பாவுக்கு நாங்கள் மட்டும் டீ குடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ பாப்பாவுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா கொதித்த உடனே பாப்பாவுக்கு ஃபில்ட்ரு பண்ணி கொடுத்துருவேங்க அண்ட் இப்போ க குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்க செம்மையாகிடுச்சு பட் ஆனால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட போகிறேன் ஸோ சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக நம்மளோட சின்ன மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லியை நல்லா நறுக்கி அதில் போட்டிருக்கேன் ஸோ பாப்பாவுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு ப்ரோட்டீன் தண்ணி ஸோ அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி இப்போ பாப்பா நாங்கள் எல்லாருமே டீ குடிக்க போகிறோம் ஸோ டீ குடிச்சு முடிச்ச அப்புறமா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு கொரியர் வந்துருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க என்னென்னு பாருங்கள் அது இருந்ததுன்னா ஏஜிஎக் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஹஸ்பண்டோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவங்க வந்து டெல்லியில் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்த ஸ்டீல் பிஸ்னஸ் ஸோ அவங்க வந்து நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் அமைச்சிருந்தாங்க நம்ம ஸோ என்னோடய குக்கிங் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணா வந்து எனக்கு சென்ட் பண்ணி விட்டுருந்தாங்க ஸோ அதில் தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் காமிக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு குட்டி ட்ரே மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த ட்ரே வந்து ஸோ அழகாக இருக்கும் நம்ம வேறு ஏதாவது நீட்டாக ரெசிபிஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஃபுல்லாக வந்து என்ன சொல்ல ஃபிஷ்லாம் செஞ்சோம்னா கூட இதில் வச்சா அழகாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்படி கூட அதை வச்சுக்கலாம் இது இது இந்த ட்ரே அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி கப்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோர் செட்டு ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு யாராச்சும் வாங்கினா இப்படி கூட நம்ம வந்து அவங்க வச்சு அவனுக்கு வந்து சேவ் பண்ணலாம் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ பார்க்கவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து இவ்வளோ சூப்பராக அழகழகான விசல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ வந்து லெஸ் ஒயிட் தான் இது ஸோ இந்த கப்பு இந்த கப் வந்து பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக க்யூட்டாக இருக்குது ஸோ உள்ளே வந்து பாருங்கள் நல்லா ஃபினிஷ் வந்து நல்லா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அழகாக அழகாக க்யூட்டாக அப்படின்னு சொல்ல ஓ அது மாதிரி ஷேப்பாக இருக்க ட கப்னா வந்து இப்படி நீட்டமாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ இந்த கப்புக்கு நம்மளுக்கு வந்து கப் அண்ட் சாஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கூட வச்சுருக்காங்க ஸோ கப் இந்த கப் வந்து ஃபோர் சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிளேட் வந்து ஒரு ஃபோர் சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நம்ம ரெசிபிக்கு கூட ஏதாச்சும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக தான் இருக்கும் இது ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா நம்ம இவ்வளோ நாள் வந்து செராமிக்கில் தான் கொடுத்துருப்போம் பட் ஆனால் இப்போ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலே வகை வகையாக அழகழகாக வந்திருக்கு ஸோ இனி எங்கள் வீட்டுக்கு யாராச்சும் வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த கப் அண்ட் சோசரில் தான் நான் வந்து கொடுப்பேன் டீயோ காஃபியோ ஸோ கண்டிப்பாக அவங்களுக்குமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி இந்த ப்ராடக்ட் வந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு மூணு ஐ ஐஸ் கப்பை சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதுதான் ஐஸ் கப்பு இந்த மூணு ஸோ இந்த மூணு ஐஸ் கப்பு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஃபினிஷிங் வந்து ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது ஸோ வெயிட்னால் ரொம்ப இல்லை ஸோ ரொம்ப லைஸ் வெயிட் ரொம்ப நார்மலாக நம்ம நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கீழே அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேலே அழகாக அந்த ஐஸ்கிரீம் கப் தான் ஸோ பாருங்கள் இதுவுமே வந்து ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா இருக்குது ஸோ அந்த உள்ளே வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அண்ணா சென்ட் பண்ணுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேப்பில் ஒரு மூணு ஒரு மூணு கப்பு சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ என்னென்ன பாருங்கள் ஸோ இப்படி இந்த ஷேப் வந்து இப்படி வளைஞ்சிருக்கு ஸோ இப்படி அப்புறமா இப்படி இப்படி இந்த மாதிரி வந்து ஷேப்பில் மூணு சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நாலு இருக்குது ஐஸ்கிரீம் கப்பு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஐஸ்கிரீம் கப்பு நாலு இருக்குது அண்ட் இந்த கப்பும் வந்து இந்த கப் வந்து இந்த கப்பு வந்து நாலு இருக்குது சாரி நாலு இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேட் சென்ட் பண்ணி விட்டுருந்தோம் இன்னொரு ஒரு ஒரு பிளேட் வந்து பாருங்கள் ஸோ இந்த பிளேட்டு இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அழகாக சர்வ் பண்ணலாம் மூணு வகையான சட்னி நம்ம செஞ்சுருந்தோம்னா ஸோ அழகாக இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று செஞ்சுட்டுருக்கலாம் இது பாருங்கள்
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கியூட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த என்ன சொல்ல இந்த ஹாட் பாக்ஸ்னு சொல்லலாம் ஹாட் பாக்ஸ் இல்லை பட் ஆனால் இது வந்து நம்ம சர்விங் கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்று இதில் சாம்பார் ஒன்று பொரியல் அப்புறம் ரசம் அந்த மாதிரி வந்து அழகாக வச்சுக்கலாம் அழகாக இருக்கும் ஸோ வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வரப்பையும் சரி இப்போ நம்ம ரெசிபிக்கெலாம் கூட வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது ஸோ இந்த மாதிரி லிட்டை வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் ஸோ இங்கே தான் அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ ரொம்ப சூப்பராக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து மேல வந்து பாருங்க எந்த ஒரு நெட்டுமே இல்லை இது வந்து ஜஸ்ட் மேக்னட் மாதிரி ஒட்டியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த ஒரு சைஸ் ஓகேங்களா இது வந்து இருக்கிறதுலே சின்ன சைஸு ஸோ பொரியல் வச்சுக்கிற மாதிரி சைஸ் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் இப்போ வந்து அதை விட அடுத்த சைஸ் பெரிய சைஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதுவுமே அதே மாதிரி தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பேட்லேயும் வந்து பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது ஸோ இது வந்து எனக்கு நம்ம அடுப்பு அடுப்பில் வைக்கலாமா என்னென்னு தெரியல பட் ஆனால் இவ்வளோ இவ்வளோ குட்டியாக இருக்கிறது நம்ம வந்து அடுப்புக்கு வைக்க முடியாது ஜஸ்ட் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம சர்வ் தான் பண்ண முடியும் நம்ம செஞ்ச குழம்பு ரசம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஊற்றி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை விட பெரிய சைஸு ஓகேங்களா இதற்கு அடுத்த சைஸ் ஓகேங்களா இந்த பெரிய சைஸு ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இதை விட மேலே வந்து எனக்கு தனியாக வந்துட்டு இருந்தது வரப்பு கொரியரில் அனுப்புகிறப்ப வந்துடுச்சு நினைக்கிறேன் இப்போ தெரியலன்னு அனுப்புகிறாங்க இல்லைங்களா அதனால் ஸோ ஆனால் இதுவுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து மூணு ஷேப் வந்து கிடச்சது ரொம்ப ஹாப்பியாக எனக்கு கிடச்சதில் ஸோ இவ்வளோ திங்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரெசிபிக்கு கண்டிப்பாக இனி வரப்போகிற ரெசிபி வீடியோவில் வந்து நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் பார்க்கவே அழகழகாக இருக்குது இன்னும் நிறைய இருக்கான் ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் தான் சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க நீ வந்து அங்கே வந்து வா நீ அங்கே வந்து பார்த்துட்டு ஒன்று பிடிச்சது எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க அண்ணா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக அண்ணாக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ அழகழகான ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கிடைக்கிற கிடைக்கிது அப்படின்றப்ப எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ கண்டிப்பாக நான் அண்ணா கடைக்கு போனேன்னா ஐ மீன் அண்ணாவோட கம்பெனிக்கு போனேன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ளாக் ஷூட் பண்ணுறேன் ஸோ டெல்லி ஆனால் வந்து நம்மளால் டக்குன்னு போயிட முடியாது ஸோ ஆனால் நான் போகிற அன்னைக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஷூட் பண்ணுறேன் உண்மையிலேயே ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஓன் பிரதர் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஹஸ்பண்டோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் ஸோ அவங்க எனக்கு சென்ட் பண்ணி விட்டதில் வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் கண்டிப்பாக சென்ட் பண்ணுறோமா அப்படின்னு சொன்னாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து உங்களுக்கு ஒரே நினச்சிருக்கேன் பாரு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஒரு டூ வீக்ஸ் பிஃபோர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ணா வந்து ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி கொரியர் அனுப்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்து வந்த உடனே உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சு ஸோ என்னோட ஹாப்பினஸ்லாம் யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் உங்ககிட்ட தானே ஸோ அதனால தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு இது பண்ண ஸோ அவ்வளோதான் என்னோட ஹஸ் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து எனக்கு மிளகா மிளகா வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க மிளகா பஜ்ஜி போட்டுக்கிட்டு போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ கிளை அதுவும் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ போடேன் இன்னைக்காச்சும் போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப கேட்டதுனால நான் வந்து இன்றைக்கி மிளகா பஜ்ஜி போட்டிருக்கேன் செம்மையான கிளைமேட் அதுவும் கிளைமேட்டுக்கு எதர்ச்சியாக தான் நான் வந்து மிளகா பஜ்ஜி போட்டேங்க ஸோ மிளகா பஜ்ஜி போட்டுட்டு நல்லா நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் திடீர்னு வந்து ஒரு சத்தம் ஸோ மேலே துணி காய போட்டிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வந்து மேலே துணி எடுக்க போனேன் ஸோ மேலே அந்த வீவ் வந்து பாருங்கள் ஸோ காய வச்ச துணியெல்லாம் எடுத்த அப்புறமா வந்து ஃபோனில் வந்து இந்த வீடியோ எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வியூ வந்து எடுத்தோம் அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருந்தது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு பார்க்குறப்ப எனக்கு மேலே பாருங்கள் அந்த க்ளவுட் வந்து அப்படியே பொறுமையாக மூவ் ஆகிட்டு செம்மையாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த வானத்துக்கும் அந்த இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லேயர் மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியுது பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு ஸோ நீங்களும் சென்னையில் இருந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருந்திருக்கும் ஸோ சென்னையில் மோஸ்ட்லி நிறைய இடத்துல இதே மாதிரி மழை பெஞ்சிச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் யாராச்சும் இதே மாதிரி கிளைமேட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது ஸோ என்னங்க மழை பெஞ்சோடனே கரண்ட் ஆஃப் ஆக தானே செய்யும் கரண்ட் போயிடுச்சுங்க ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு போன கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஒரு எயிட் தேர்ட்டிக்கு தான் வந்துச்சு நல்ல வேலை நான் நைட்டுக்கும் சேர்த்து டின்னர் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தனால ப்ராப்ளம் இல்லை வந்த உடனே சப்பாத்தி சுட்டு சாப்பிட்டுட்டோம் நாங்கள் ஸோ செம்மையாக இருந்தது கிளைமேட் வந்து செம்ம மழையும் பேஞ்சது அன்றைக்கி ஸோ ஃபஸ்ட